Hola amigos y amigas de Esavans, de verdad no os hacéis una idea de las ganas que tengo de probar este dispositivo y no es por su procesador, no es por su RAM, no es por su cámara, al menos trasera, sino por su cámara frontal. Soy un auténtico friki de la tecnología, de la innovación y por eso cuando me enteré que ZTE, que es el fabricante de este dispositivo, sacaba el Axon 30 5G, que es el sucesor del Axon 20, el primer smartphone en traer una cámara oculta, invisible, bajo la pantalla, pues tenía que pedirlo. Tenía que intentar probarlo y ver qué tal es esa tecnología que ahora además, bueno, aquí nos encontramos con una segunda generación y algo mejorada en cuanto a calidad y no solo eso, sino también en cuanto a lo invisible que es. Y es que es eso, aquí nos vamos a encontrar un smartphone que es todo pantalla con una cámara pero va a ser completamente invisible. Muchas ganas de probar esta fórmula, muchas ganas de probar este nuevo ZT Axon 30 5G. ¡Comenzamos! <música> ir quitándole ya el plástico a este dispositivo y voy a sacarlo de la caja, pero antes déjame decirte que si te gusta la tecnología y la innovación y aún no estás suscrito a esa Esavance, yo de verdad que no sé por qué échale un vistazo a los últimos vídeos que he ido subiendo y si te gustan suscríbete y dale a la campanita. De verdad, es que no os podéis hacer una idea de las ganas que tenía de probar esta tecnología. Llevaba sonando desde hace ya un par de años ZTE es una, una un fabricante súper puntero realmente en, en China está a la altura de Huawei y otras grandes marcas, aunque aquí en Occidente no suena tanto, pero no me cabe duda que junto a Oppo van a ser una de las que más, más van a sonar en los próximos 2-3 años, sobre todo con la caída de Huawei por todo el veto de Estados Unidos. En ZTE es eso, hace un año fueron muy valientes, decidieron meter en su flagship o digamos en su gama flagship la primera cámara que está aquí debajo de la pantalla, a pesar de que prácticamente no se ve cuando está encendido, ya que aquí sí que podemos intuirla un poco, pero mira, voy a empezar a encenderlo, ahora vemos qué más trae aquí, pero bueno, lo que traiga más o menos sí que va a ser muy parecido a lo que nos pueda traer el resto, pero en teoría este panel es completamente AMOLED, es de 6,9 pulgadas, y lo que hace aquí es tener una especie de corte, ¿vale? Y esto como funciona es que, eh, digamos, en este cuadrante, ¿veis? Que aquí no se ve nada. Ahí lo veíais porque estaba todo completamente apagado, pero en ese cuadrante que veíais ahí, si eh, bloqueo otra vez la pantalla, lo vais a ver mejor. Lo que hay es otra mini pantallita que se pone de acuerdo con el resto del panel y permite, gracias a la tecnología de esa pantalla, que pase perfectamente la luz. Nos vamos a encontrar con una cámara frontal de 16 megapíxeles, pero digamos que no es solo la calidad lo que importa aquí, sino sobre todo esa innovación, esa innovación que no me queda ninguna duda de que dentro de 2-3 años, cuando esta tecnología esté todavía más a punto, será la dominante en todos los dispositivos, ya que obviamente hay muchas fórmulas de poner el noche aquí, el noche aquí, el noche aquí, he visto también cámaras que van aquí debajo, luego las que se abren, las periscópicas, pero sin duda esta es la manera más limpia de integrarla. Mayos es la capa de personalización de Android de ZTE, sería como MIUI, como Poco OS, etcétera. Lo que voy a hacer es meter mis datos, me voy a loguear, voy a iniciar el teléfono y vamos a abrir ya directamente la cámara y os cuento un poquito más sobre este nuevo dispositivo de ZTE. Mirad, pues ya está configurado y lo que me ha estado llamando mucho la atención es que la pantalla es realmente grande, estamos hablando de casi 7 pulgadas y también me he dado cuenta que a pesar de casi no notarse, sí que se ve un poquito, se ve bastante menos, sobre todo cuando le da así el trasluz, yo supongo que así lo estáis viendo más o menos bien, pero cuando le da así la luz, sí que se ve lo que es un poco la, la, la parte de la cámara. Si lo ponemos así, pues en absoluto no se ve nada de nada. Si abrimos, por ejemplo, un vídeo de YouTube, ¿veis? No aparece nada, no se ve en ningún momento. Vamos a poner, por ejemplo, este, que es el que subí ayer. Lo voy a poner en, en pantalla completa y mirad dónde decís que está la cámara, porque es que no se ve por ningún lado y este es realmente el principal punto de este dispositivo. En su interior nos encontramos un Snapdragon 870, un procesador que no es el 888 ni el 888 Plus, pero... Eh, trae esto debido a dos razones. La primera, porque el 870 realmente ya es bastante potente y tampoco se lleva tantísima diferencia con el propio 888. Pero no solo por eso, sino porque también han tenido todos los dispositivos y es algo que os he comentado en alguna que otra ocasión, están teniendo muchos problemas los dispositivos, las marcas, los fabricantes, en estos últimos meses para conseguir procesadores. El 888 está teniendo muchos problemas de stock y por eso muchos fabricantes que en sus flagships deberían estar introduciendo 
888 se están decantando finalmente por el 870. Hay tres versiones diferentes de RAM, en la versión global 2, en la versión china sí que hay tres, una de 6 GB, otro de 8 y otro de 12. Este dispositivo en este caso sería el de 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno. Ahora haré alguna que otra foto y algún vídeo con esta cámara frontal, pero antes nos vamos a la trasera porque también os quería mencionar el tema de las cámaras que trae atrás. Eh, la principal es de 64 megapíxeles, un sensor que, bueno, pues hemos visto en otros dispositivos de gama media, de gama media alta, más tirando a gama media, y luego nos encontramos con un gran angular de 8 megapíxeles, una cámara de profundidad y también un macro. Lo que es el acabado a mí me mola bastante y sobre todo eh, lo que sí que confirma es esa tendencia que están teniendo los chinos con el Mate 50, perdón, con el P50 de Huawei y también Honor ha sacado alguna que otra propuesta así con poner los módulos de cámara así que, bueno, pues no sé muy bien a qué recuerdan, pero han, se han ido, digamos, a por esta tendencia de diseño. Aquí nos encontramos los botones de subir y bajar volumen, el de bloqueo y desbloqueo, el sensor de huella estaría directamente aquí, tenemos una pantalla OLED, como os decía, solo que con esa cosa de que en esta parte la pantalla es otra que permite el paso de la luz para tomar fotografías. Aquí nos encontramos la bandeja para la SIM directamente y también vamos a tener aquí expansión a través de micro SD, eh, puerto USB tipo C, este sería un micro, un altavoz y aquí no trae ningún otro altavoz, tan solo nos encontraríamos uno aquí y otro aquí, pero creo que no suena en estéreo, ahora lo probaremos también. Este lado completamente limpio y lo que, eso sí, menos me gusta de este terminal es que a pesar de haber salido en China por unos 200 y pico de euros la versión más básica en Europa, la versión más básica que es esta, va a salir por 399 euros según me han comentado los propios de ZTE. Por lo tanto, un dispositivo con el 870, una cámara que bueno, tampoco es para tirar cohetes, pues eh, quizás comparado por este precio, si quieres más potencia te vas a por un Realme GT, que lo estoy probando y que os traeré el análisis eh, tras un mes de uso dentro de muy poco. Es un dispositivo que me está gustando bastante, sí que es verdad que en cámaras no destaca, pero es una bala. Por ejemplo, nos encontramos con una pantalla de 120 Hz, al igual que aquí también nos la encontramos, pero es eso, si queremos más rendimiento, más potencia pura quizás es mejor opción o hay mejores opciones en el mercado. Aquí tenemos ya la cámara abierta, voy a bajarle un poquito el brillo para que lo acabéis de ver mejor y vamos a hacer alguna fotografía con esa cámara que está aquí y que es prácticamente invisible a menos de que hagamos así. Eh, voy a limpiar un poco esa parte de la pantalla, ya que de hecho habéis visto que como he estado tocándola, bueno, pues tiene un poquito de huella. Y voy a ver a ver qué resultado nos da, pero yo así a priori, la verdad que no lo veo mal. O sea, eh, viendo la anterior generación, que vi algún que otro vídeo, porque se me ha pasado a deciroslo, pero al fin y al cabo el eh, Xiaomi Mi Mix 4, que va a traer como gran aliciente esa cámara debajo de la pantalla, usará la misma tecnología que esto... Pues estuve mirando varios vídeos sobre el Axon 20, porque era el primer dispositivo en traer esto, y desde luego no era capaz de darnos esta calidad. De hecho, se veía bastante borroso, se veía bastante mal, y mucha gente se le echó encima a Xiaomi cuando se conoció que el Mi Mix 4 iba a traer por ese precio una cámara frontal de 16 megapíxeles, pero trasera, bajo la pantalla, diciéndole, oye, ¿qué hacéis Xiaomi? ¿Qué, qué, qué, qué hacéis sacando una pantalla así, o una cámara así, que vale, que está guay por el tema de la innovación, pero la calidad baja bastante? Pues pues mirad, aquí no me parece a mí a priori que baje tanto, no sé vosotros, pero desde luego, a ver, no es tampoco cualquier dispositivo que nos encontremos de 400 euros posiblemente haga mejores fotos que esto, pero oye, eh, estamos hablando de una tecnología completamente nueva y la ha mejorado bastante, eh, para que nos den esta calidad ni tan mal. A ver, ¿puedo hacer también vídeo? Voy a intentar hacer uno, voy a grabarme mientras estoy hablando. Sí que es verdad que esto, ¿veis? Los laterales, o mejor dicho, los márgenes, porque esto no sería un lateral, esta parte parece que la saca un poquillo peor, o por lo menos a priori, o aquí, procesando, Digamos, eh, sale como algo rarilla, eh, luego parece que hace como un procesado el propio procesador de la imagen y acaba sacando un resultado relativamente bueno, pero viéndola así en bruto, como está pillando lo que es el propio vídeo de esta cámara frontal, no parece que sea a priori tan bueno como si puede ser la imagen que nos da 
uh, la foto, pero bueno, ni tan mal, ¿eh? es que tampoco se ve excesivamente mal, como si se veía claramente que la calidad que daba la cámara frontal del Axon 20 era bastante mala o por lo menos muy inferior a lo que traía cualquier dispositivo de su mismo precio. ¿Esto puede ser mejorable? Pues sin duda, pero realmente yo lo que estoy viendo aquí es algo que... Bueno, pues sirve para lo que la gran mayoría queremos una cámara frontal. Bueno, yo muchas veces lo uso, de hecho esto es un móvil, es el Mate 40 Pro con el que estoy grabando, lo uso para, digamos, de, de vídeo frontal, digamos, para grabarme desde esta posición. Pero para lo que la gran mayoría quiere un dispositivo así, realmente esto, la calidad que nos da aquí, ¿sobra o no? O sea, vosotros decidme, yo pregunto, ¿eh? Decidme, dejadmelo abajo, este es el modo retrato, que por eso sale también un poquito más borroso el fondo, voy a hacerlo así, a ver si sale bien todos los detalles, está procesando como veis ahí y veis cómo realmente la calidad que da no es ni mucho menos mala. Y de nuevo, aquí lo veis en detalle, es que no se nota por mucho que nos acerquemos, tenemos que verlo un poquito así a trasluz, darle un poquito, bueno, y ni con eso, ¿eh? Ahora mismo ni con eso se nota que hay ahí como un salto del cristal y se pone otro. Mirad, aquí sí se puede ver un poquito el cuadrante. Lo veis por aquí, yo creo que se ve de forma más o menos clara. Por aquí, donde estoy poniendo ahora mismo el dedo. Ahí sí se ve un poquito, ahí sí se ve, pero si lo pongo así o como sea o con un vídeo de YouTube como estaba poniendo antes... Cero problemas, ¿eh? Bastante, bastante bien. Y bueno, eso de la cámara frontal es realmente lo más interesante que trae este dispositivo. Luego aparte trae también una carga rápida de 65 vatios, eso sí, para una batería de poco más de 4.200 miliamperios. Por lo tanto, en este aspecto tampoco destaca y es ese sabor de boca raro que me ha dejado. Y no confundáis, por cierto, que se me ha pasado también comentaroslo con el Axon 30 Ultra y el Axon 30 Pro. Ninguno de esos trae cámara frontal directamente, sino que son notch. El, digamos que la la tecnología de cámara tras la pantalla tan solo lo incorpora en este modelo. Así que como os decía, eso es lo principal, la cámara frontal. Yo voy a estar probando este dispositivo durante varios días, ahora que voy a dejar el GT5, tengo muchas ganas de probarlo para ver si en el día a día esto de la cámara frontal, que no me cabe duda que va a ser lo que va a dominar el mercado de aquí a dos años, sobre todo cuando la tecnología esté más madura. Apple ya hay rumores que está trabajando que para los próximos iPhone toda la, todo el notch se incluya aquí atrás, así que se Seguramente veamos eso en el mercado dentro de muy poco y como os digo lo voy a estar probando y os contaré seguramente dentro de poco un vídeo en el que os hable tras varios días de uso hasta qué punto es interesante o no. Como siempre, cualquier duda que tengas me la dejas aquí abajo en los comentarios. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.